ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೋನು ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಾಯಿ ಬಿಡಬೇಕು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀದಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಸಗಸಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಚಿಟಪಟ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಂಚೂರು ಕೆಂಬಣ್ಣ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಲ್ಲನ ಕರ್ಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೊಂಬಿನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕುದಿಸೋಣ ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಗಲೀಜು ಅಂದರೆ ಧೂಳು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಇದು ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯೋ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲರ್ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಹೇಲಕ್ಕಿ ಇದು ಪುಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಸಗಸೆ ಬೇಗ ಪುಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸಿಪ್ಪೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ತರಿ ತರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಕಾಯಿನ ಇಷ್ಟು ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ತರಿ ತರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗದ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಕೊಬ್ಬರಿನ ತುರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹದ ತಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕನ
ಸೊ ನೋಡಿ ಕಾ ಇದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಪುಡಿನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಹಾಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪನ್ನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಕಲಿಸ್ತಾ ಅದು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಕ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಕ ಆರೋದ್ರೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಕೋಲು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮುದ್ದೆ ಕೋಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಏಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಳ್ಳು ಪುಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಹೂರ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದ್ರಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಈ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಒನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವಾಗ ರಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಆಫ್ ಆಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ನೆನಿಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ನಾವು ನೆನ್ ನೆನೆಸಿದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ಗೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಆಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ಗೂ ಮಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದಿದೆ ಇದು ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟುಗೆ ಊರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಅಗಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟಿ ಸೊ ಊರ್ನ ದುಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಊರ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಮಾಲು ಪರೋಟ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ತೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ತೆಳ್ಳಗೆ ಸಮವಾಗಿ ತಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಂದ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಸಿಟ್ ಹಸಿಟ್ ಥರನೂ ಇರಲ್ಲ ಹೂರ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಥರನೂ ಇರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬೇಕ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಹೋಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಸೊ ಈ ಥರ ತಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇ